होश भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार होश भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार हे इसराइलियो यहोवा का वचन सुनो यहोवा का इस देश के वासियों के साथ मुकदमा है क्योंकि इसमें न तो कुछ सच्चाई है और न कुछ करुणा न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है श्राप देने झूठ बोलने वध करने चुराने व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता वे व्यवस्था की सीमा को लांग कर निकल गए वे कुकर्म करते हैं और खून ही खून होता रहता है इस कारण यह देश विलाप करेगा और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उसके सब निवासी कुम्हला जाएंगे समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएगी देखो कोई वाद विवाद न करे न कोई उल्हाना दे क्योंकि तेरे लोग तो याजक से वाद विवाद करने वालों के समान हैं। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा और मैं तेरी माता को नष्ट करूंगा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के बिना नाश हो जाएगी तूने जो मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है इसलिए मैं तुझे अपना याजक रखने के अयोग्य ठहराऊंगा और तूने जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है इसलिए मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा जैसे जैसे वे बदलते गए वैसे वैसे वे मेरे विरुद्ध पाप करते गए मैं उनके विभव के बदले उनका अनादर करूंगा वे मेरी प्रजा के पाप बलियों को खाते हैं और प्रजा के पापी होने की लालसा करते हैं इसलिए प्रजा की जो दशा होगी वही याजक की भी होगी और मैं उनके चाल चलन का दंड दूंगा और उनके कामों का बदला उनको दूंगा वे खाएंगे तो सही परंतु तृप्त न होंगे और वेशागमन तो करेंगे परंतु न बढ़ेंगे क्योंकि उन्होंने यहवा की ओर मन लगाना छोड़ दिया है वेशागमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं मेरी प्रजा के लोग अपने काठ से प्रश्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको बताते हैं क्योंकि छिनाल करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीरता छोड़कर छिनाल करते हैं बांझ चिनार और छोटे बांझ वृक्षों की छाया जो अच्छी होती है इसके लिए वे उसके तले पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते हैं और टीलों पर धूप जलाते हैं इस कारण तुम्हारी बेटिया छिनाल और तुम्हारी बहुए व्यभिचारिणी हो गई है चाहे तुम्हारी बेटिया छिनाल और तुम्हारी बहुए व्यभिचार करें तो भी मैं उनको दंड न दूंगा क्योंकि वे आप ही वेशाओं के साथ एकांत में जाते और देवदासियों के साथ ही होकर यज्ञ करते हैं और वे लोग जो समझ नहीं रखते वे गिरा दिए जाएंगे हे इसराइल यद्यपि तू छिनाल करता है तो भी यहूदी दोषी न बने न तो गिलगाल को आओ और न बेतावेन को चढ़ जाओ और न यह कहकर शपथ खाओ कि यहोवा के जीवन की सौगंध क्योंकि इसराइल ने हटीली कलोर की नाई हट किया है अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे की नाई लंबे चौड़े मैदान में चराएगा ये प्रेम तो मूर्तो का संगी हो गया है इसलिए उसको रहने दे वे दाख मधु पी चुकते हैं तब वेशागमन करने में लग जाते हैं उनके प्रधान लोग निरादार होने के अति प्रीति रखते हैं आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी